বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের অষ্টম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বাংলার একটা গুরুত্বপূর্ণ কবিতা রয়েছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত সবুজ জামা কবিতা তো আজ আমি তোমাদের সামনে এই সবুজ জামা কবিতার প্রত্যেকটা লাইন ছন্দ এবং প্রত্যেকটা বিষয় বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যার মাধ্যমে তোমরা এই সবুজ জামা কবিতার সম্পূর্ণ বিষয়ের মূল যে বিষয়বস্তুটা রয়েছে সেটা তোমরা বুঝতে পারবে এবং যে কোনো প্রশ্ন আসলে আমি আশা করছি এর পরবর্তীতে তোমরা এই কবিতা থেকে লিখতে পারবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো অষ্টম শ্রেণীর একটা গুরুত্বপূর্ণ কবিতা যেটা হলো বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত কবিতা সবুজ জামা তো আমরা এই কবিতার সম্পূর্ণ আক্ষরিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তুলে ধরবো তো প্রথমেই আমরা আসি একটু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে তো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তিনি আধুনিক কবি বলা চলে তাকে সম্পূর্ণরূপে কারণ উনিশশো কুড়ি সালের দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তারপরে তিনি বিভিন্ন রকমের কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন গ্রহচ্যুত রানুলন্য ভীষ বিশ্বের সামনে মহাদেবের জন্য প্রভৃতি তো আমাদের এই যে কবিতাটা এই কবিতাটা আমাদের উলুখড়ের কবিতা নামক একটা তার বিখ্যাত কাব্য রয়েছে যে কাব্য থেকে কিন্তু নেওয়া হয়েছে আমাদের এই কবিতা সবুজ জামা কবিতাটি কি বললাম কাব্য গ্রন্থটির নাম আর একবার মনে রাখবে উলুখড়ের কবিতা তো যাই হোক আমরা এবার চলে আসি কবিতার যে নামকরণ প্রসঙ্গে তো প্রথমেই দেখো নামকরণটা দেখে একটা জিনিস আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে নামকরের নামকরণের প্রথমেই শব্দটা দেখলে বোঝা যায় যে সবুজ সবুজ কি সবুজ হলো একটা প্রতীক প্রথম কথা আমরা যেটাকে আক্ষরিক অর্থে বলি বলি যে রং কিন্তু এই সবুজ রংটা একটা নতুন উদ্যমতার প্রতীক নতুন শক্তির প্রতীক চির যৌবনের প্রতীক এটা কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে আরও একটা কথা কবিতা প্রসঙ্গে আমরা পড়ব যে সবুজ বলতে আমরা সাধারণভাবে যা দেখি আমাদের পরিবেশ আমাদের গাছপালা এবং গাছের যে পাতা সেই গাছের পাতার রং কিন্তু সবুজ তো এখানে আর একটা জিনিস রয়েছে শব্দ যেটা হচ্ছে জামা তা জামাটা কি জামা শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে আবরণ তো এই যে সবুজ জামা মানে সবুজের আবরণ পরে কারা থাকে সবুজের আবরণ পরে থাকে কিন্তু সাধারণত উদ্ভিদ গোষ্ঠী তো এই উদ্ভিদ গোষ্ঠী সবুজের আবরণ পরে থাকে এবং আমরা সাধারণত আমাদের বইয়ে যে ছবিটা দেওয়া আছে সেটা থেকেও আমরা একটা কনসেপ্ট তৈরি করতে পারি যে এই আবরণে আবরিত হয় সাধারণত উদ্ভিদ জগৎ এবং আমরা দেখি প্রকৃতির যত উপাদান আছে প্রকৃতির উপাদান বলতে প্রকৃতির যে জীবকুল রয়েছে অর্থাৎ এই যে প্রজাপতি মৌমাছি পাখি কুলি বিভিন্ন কীটপতঙ্গ সবাই কিন্তু আশ্রয় নেয় কোথায় না ওই সবুজের ওপর অর্থাৎ ওই গাছের ডালে বা ওই গাছের পাতায় যার জন্য কিন্তু সেই সবুজ গাছ যে কিনা এক পায়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে তার ভেতরেও যেন একটা মনের অগোচরে একটা গভীর শান্তি বা গভীর একটা তৃপ্তি বিরাজ করে তো আমাদের এই গল্পের নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র যাকে নিয়ে কবিতায় কবিতার কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার কথাগুলো বলেছেন সে কিন্তু একটা ছোট্ট শিশু তার নাম তোতাইবাবু তো এই তোতাইবাবুরও ইচ্ছা সে কি করবে না গাছের মতো এরকম একটা সবুজ জামা পড়বে না কেন পড়বে কারণ তার যেমন করে সবুজ গাছের ওপর বিভিন্ন প্রকার রঙিন রঙিন প্রজাপতি রঙিন রঙিন ফল বিভিন্ন রকমের কীটপতঙ্গ এসে বাসা বাঁধে মৌমাছিরা এসে খেলা করে পাখিরা এসে গান করে কিচিরমিচি ঠিক তেমনিভাবে যেন তারও গায়ের ওপরে প্রকৃতির যে এই অপুরন্ত উপাদান যে মৌমাছি বা প্রজাপতি এসব জিনিসগুলো যেন তার গায়ে এসে পড়ে এবং সে সেখান থেকে সুখানুভূতি অর্জন করতে পারে এটাই কিন্তু আমাদের সবুজ জামা কবিতার মূল থিম বা মূল কনসেপ্ট তো এবার আমরা চলে যাই একটু কবিতার অভ্যন্তরে তো প্রথমেই দেখো তো তাই বাবুর কথা প্রসঙ্গে আমরা আরও ডিটেলসে যাব এই কবিতার মধ্যে আলোচনা করতে করতে প্রথমেই দেখো কি বলছে গাছেরা যেমন কেমন সবুজ জামা পরে থাক আমাদের তোতাইবাবুরও একটি সবুজ জামা চাই কথাটা কে বলছেন কথাটা কিন্তু লেখক তার নিজের সরি লেখক বলছি কবি কবি কিন্তু তার নিজের কথার মধ্যে দিয়ে নিজের ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে বলছে যে গাছেরা কেমন সবুজ জামা পরে থাকে আমাদের তোতাইবাবুরও একটি সবুজ জামা চাই মানে গাছেদের সবুজ জামা মানে কোনটা সাধারণত গাছেরা যে ধরনের সবুজ পাতা অবলম্বন করে থাকে সেই সবুজ পাতার কথাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে তা তোতাইবাবুর একটা সবুজ জামা চাই কেন চাই আমি প্রথমেই তোমাদের একটা প্রসঙ্গে বলে নিলাম যে যেহেতু সবুজ গাছের ওপর বিভিন্ন প্রকার কীটপতঙ্গ আসে এবং তোতাইবাবু সেটা দেখতে ভালো লাগে যেখানে কোনো কৃত্রিমতা নেই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক যে উপাদান সেই প্রাকৃতিক উপাদানের উপর নির্ভর করে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটাই কিন্তু তোতাইবাবুর প্রিয় মানে যেখানে কোনো কৃত্রিমতাটা নেই তাই চাই তো কিন্তু তুই এখন যে অ আ কখা শিখবি অ আ মানে কি জীবনের শেখার তো কেবল শুরু একটা শিশুর কাছে প্রথমে সে কি শেখে অ আ ক খ এটা কিন্তু তাকে কৃত্রিমভাবে জোর করে শেখানো হয় কিন্তু সে কিন্তু প্রকৃতির কাছ থেকেও শ
গাছেদের জামা দেখেছি তাদের জীবনে কত কষ্ট তারা কিভাবে এক পায়ে চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কোনো রকম নড়াচড়াভাবে কোথাও যেতে পারে না এদিক ওদিক যেতে পারে না আর তুই কি না সেই জামায় গায়ে দিতে চাস যারা এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যাদের কোনো চলন নেই গমন নেই নিরবতায় পূর্ণ থাকে বলছে তুই তবুও সেই রকম গায়ে জামা দিতে চাস তো তাই বলছে অ কখা পড়বে না স্কুলে সে যাবে না বলছে কি না সে অ কখাও পড়তে রাজি নয় স্কুলেও সে যেতে রাজি নয় কেন না কি কারণ সেখানে সব কৃত্রিমতায় ভরা সেখানে কি রয়েছে সেখানে প্রকৃতির টান নাই সেখানে নতুন যে উদ্যম শক্তি যৌবন শক্তি তারুণ্যের লাবণ্য কিন্তু সেখানে সে খুঁজে পাচ্ছে না কে খুঁজে পাচ্ছে না না তো তাই বাবু সে তারুণ্যের লাবণ্য কোথায় খুঁজে পাচ্ছে সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছের মধ্যে একটা গাছের কচি পাতার মধ্যে একটা গাছের সবুজের মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে প্রাণ শক্তি কিসের প্রাণ শক্তি না ধৈর্যের প্রাণ শক্তি শিক্ষার প্রাণ শক্তি প্রকৃতিকে ভালোবাসার প্রাণ শক্তি প্রকৃতির যে টান সেই টানের প্রাণ শক্তিকে খুঁজে পেয়েছে কে তোতায় বাবু তাই সে বলছে তোতায় বাবু অ কখা পড়বে না স্কুলে যাবে না আর এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা তো খেলা সেটাকে কিসের মতো মনে করছে সেটাকে খেলার মতো মনে করছে তার কাছে যেন ওই স্কুলে গিয়ে অ কখার বুলি বুলি পাঠ করাচ্ছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রকৃতির যে উপাদানগুলো রয়েছে অর্থাৎ আমি প্রথমেই যে বললাম যে মৌমাছি প্রজাপতি বিভিন্ন কীটপতঙ্গ এদের সঙ্গে খেলা করা তার গায়ে নুটিয়ে নুটিয়ে পড়বে এবং তাকে নিয়ে সে যে স্বপ্নের বুলি তৈরি করবে স্বপ্নের যে অজস্র রাশি তার চোখের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাবে এটাকে যেন সে খেলার মতো দেখছে দাদু যেন কেমন চশমা ছাড়া চোখে দেখে না দেখো এই লাইনটার একটা মানে অদৃশ্য মানে রয়েছে দাদু গল্প প্রসঙ্গে আমরা এক কবিতা প্রসঙ্গে আমরা একটা শব্দ পেলাম যে শব্দটা কি দাদু অর্থাৎ এই যে সে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে কে বোঝানোর চেষ্টা করছে দাদু তাহলে এইখানে একটা প্রশ্ন আমরা পেলাম যে দেখো এটা একটু বুঝে নাও চাই তো কিন্তু তুই এখন অ কখা শিখবি স্কুলে যাবি গাছেরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের জামা তুই গায়ে দিতে চাস কেন পড়বে না স্কুলে যাবে না আর এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকাতে গেলো দাদু কেমন যেন চশমা ছাড়া আর চোখে দেখে না দেখো সবই কিন্তু আমি প্রথমেই বললাম কৃত্রিমতায় পূর্ণ এখানে দাদু শব্দের মধ্য দিয়ে যেন সে বোঝাতে চাইছে যারা একটু বয়স্ক হয়েছে সাধারণত তাদেরই আমরা দাদু বলে থাকি তারা যেন চোখের উপরে একটা আলাদা বাতাবরণ তৈরি করে দিয়েছে তারা যেন সহজ জিনিসটাকে সহজভাবে দেখতে পাচ্ছে না প্রাকৃতির যে প্রকৃতির যে রূপটা সেই প্রকৃতির রূপটা যেন তার কাছে চাপা পড়ে গেছে যেন চশমা ছাড়া সেই যে প্রকৃতির ভালোবাসা প্রকৃতির স্নেহ প্রকৃতির যে বন্ধন সেই বন্ধনটা যেন সে দেখতে পাচ্ছে না কি দেখতে পাচ্ছে না শুধুমাত্র কৃত্রিমতা কিন্তু যে সবুজের প্রতি ভালোবাসা সবুজের প্রতি টান সবুজের প্রতি লোভ সবুজের প্রতি আহ্বান এই যে কীটপতঙ্গের খেলা এই যে পাখির কিচির মিচির আওয়াজ এইগুলো যেন দেখতে পাচ্ছে না দাদু দাদু কারা এখানে দাদু হলো সমাজের সেই সব ব্যক্তিত্ব যারা নিজেদেরকে সাধারণত প্রকৃতি থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে সেই ধরনের ব্যক্তিত্বকেই কিন্তু এখানে দাদু নামকরণের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাই বলছে যেন কেমন চশমা ছাড়া আর চোখে দেখে না মানে কোনো জিনিস আর ঠিকঠাক করে দেখতে পাচ্ছে না তোতায়ের একটি সবুজ জামা চাই মানে তোতায়ের কি দরকার তোতায়ের কিন্তু সেই সবুজ জামাটাই দরকার তবেই না তার ডালে প্রজাপতি বসবে আর টুপ করে তার কোলের ওপর নেমে নেমে আসবে একটা দুটো তিনটে লাল নীল ফুল তার নিজের দেখো তাই বলছে তো তাই কিন্তু এসব কোনো কথা শুনবে না তো তাই এর কী চাই তো তাই এর একটা সবুজ জামা চাই তাহলেই তো তার ডালে প্রজাপতি বসবে মানে তার মনের যে স্বপ্ন তার যে খেলার যে স্বপ্ন অ কখা তার স্বপ্ন নাই তার স্বপ্ন একটাই যে গাছেদের গায়ে যেমনি করে এসে প্রজাপতি বসে যেন আমার গায়ে এসেও আমার ডালে এসেও যেন ঠিক সেইভাবে প্রজাপতি বসে আর একটা দুটো করে যেন তার কোলের ওপরে সেই গাছের ফুলগুলো টুপ টুপ করে যেন ঝরে পড়ে বিভিন্ন রঙের লাল নীল প্রভৃতি ফুল তারপরে কি বলছে তার নিজের মানে যেগুলো হলো তার নিজের অন্য কারোর নয় সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ফুলগুলো তার গায়ে ঝরে পড়বে এবং সে বিভৎস আকারে সুখ অনুভূতি কিন্তু অর্জন করবে তাই কিন্তু এই কবিতার এই যে শেষকালে কিন্তু এই যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রজাপতির আগমন প্রাকৃতিক এবং একই সঙ্গে সে যে বংশবিস্তারে সহযোগী একটা প্রজাতি পতঙ্গ প্রকৃত শারীরিক যে বর্ণগত বৈচিত্র্য মনকে প্রসারিত করবে তাকে উদার করবে সৌন্দর্যে ভরিয়ে দেবে তো তাই যদি সবুজ জমা পড়ে তবেই কিন্তু তার কোলের ওপরে নেমে আসবে একটা দুটো তিনটে লাল নীল বিভিন্ন রঙের ফুল এইভাবেই স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠলে শিশুর একদিন সুষম বিকাশ হবে এই সত্যকেই কিন্তু কবি এই কবিতার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে চেয়েছেন তো আশা করি আলোচনাটি বুঝতে পেরেছ এবং কবিতার মধ্যে দিয়ে মূলত যে সবুজ জামা অর্থাৎ সবুজের কি মূল প্রকৃতি রয়েছে এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রকৃতভাবে কি বলতে চেয়েছেন কি বোঝাতে চেয়েছেন সেই কনসেপ্টটা তোমাদের পরিষ্কার হয়েছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ